ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡേറ്റ് ടി എസ് സി ബാങ്ക് അയ്യോ കാണാത്തവർ ഇനി ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാല് എന്നത് കൂട്ടിയിടിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ അതൊരു നമ്മള് പക്ഷെ അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് പിടിക്കപ്പെടാതെയാണ് പോയത് ഞാൻ <laughs> 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 ഓക്കെ ഇത് ബോളിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിറ്റാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര കോമെന്റ്സ് ആണെന്ന് ഗെസ് ചെയ്യൂ കോമെന്റ്സ് അല്ല എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഗെസ് ചെയ്യൂ പലർക്കും എത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ആ പോസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ റീച്ച് ഉണ്ടായേനെ പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാത്തോണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോടെ അടിയിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ കോമെന്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ക്യൂ എൻ എ പാർട്ട് ടു വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥിരം തൊഴിലാകാനാണ് ദയവ് ഇത് ഇടരുത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഓ അപ്പൊ ഫുൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഹലോ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ മിഥുന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ആദ്യം എങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ മിക്കതും എനിക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കളർ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇൻസ്പിറേഷൻ <laughs> 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 സത്യം ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കുറെ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാണ് ഞാൻ നോ ഗോൾ വെഡിങ് ആക്കിയത് ഫേഴ്സ്ലി എനിക്ക് കുറെ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി കല്യാണത്തിന് ഇടണം എന്ന് എനിക്കതൊരു നിർബന്ധം അതൊരു മാൻഡേറ്ററി സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ മാത്രമല്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർണമെന്റ് ഗോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റ് ആവും ഒരുപാടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് ആ സാരിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് വേണ്ട പോലത്തെ ജ്വല്ലറി എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പോലെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാം എടുത്തു കൊടുത്തോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നീ ഉത്തരം പറഞ്ഞ അവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം അയ്യോ ചേച്ചു ഒങ്ങിയാ അയ്യോ ഇല്ല What is your biggest and weirdest fear? Do you want to pick any of these? I think you can also answer this. I say mine, you can say yours. Okay. okay. What is my biggest and? Weirdest fear. <sighs> okay. Need to say it. I'm going to say it. Correct time. <laughs> weirdest fear. പല്ലി ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കിലോമീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ കാണുന്നു പേടിയല്ല ഇഷ്ടല്ല എന്തോ ഇഷ്ടല്ല 
അത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര സൈക്കിക്ക് ആവും പല്ലി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിലെ അതിലെ പല്ലിയുടെ ആ ഒരു ഓട്ടം ചേ ഓട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏ എനിക്ക് പൊതുവെ ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാല് എന്നെ കൂട്ടിയിടിക്കണു ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് പൊതുവെ പാമ്പിന് ഇഷ്ടമല്ല പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പൊതുവെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഓടുകയല്ല വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഓടിയ കടിയും കിട്ടുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ എനിക്ക് പാമ്പുകളെ വലിയ താല്പര്യമില്ല അതിപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ അത് പിന്നെ അത് പാമ്പാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചേ ഞങ്ങൾ ചോറാണ് തിന്നണത് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോര് പേര് കിട്ടോ അതെന്താ സംഭവം അറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്യൂ എൻ എ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചല്ല അവരെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത്തവണ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ ടെൽ മൈ നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് എഴുതിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡയറ്റ് നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോലും തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൈ കിട്ടുന്ന തിന്നുന്നല്ലാതെ തിന്നുന്നല്ല കഴിക്കും എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറ്റ് ഒന്നും നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല മിഥുരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പോയന് അല്ല ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ജിമ്മിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല പോകണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ മര്യാദക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നെയും കൂടി നശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ജിമ്മിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വോട്ട് ഐ ഈറ്റ് എന്ന് ഡേ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ടുഗെദർ ഇൻ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ടുഗെദർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇതാ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റൻ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മിഥുന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഉണ്ടോ കയ്യിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രീസ് പക്ഷേ കാണാനില്ല ആ ഫോട്ടോ മാത്രം കുറേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത അതേ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ വേറെ ഉണ്ടാവും അത് എനിക്ക് തോന്നു നോക്കട്ടെ ഞാൻ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കാന്നു എങ്ങനെ കാണിക്ക ഇവിടെ അടുത്ത സ്ക്രീനിലോ എവിടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ അല്ല അതായത് ആ ടൈമിൽ എടുത്ത ഒരു പിക് അത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാറിന് എന്തോ ആണ് എടുത്തത് ആണോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിന്റെ കഥ എന്തായിരുന്നു കേക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിന്റെ കഥ ഞാൻ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ട്വൽത്തിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽത്തിലും ലെവൻത്തിലും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലായി അല്ലേ എന്നാൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതെ അതെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ചെറുപ്പത്തില് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ വലുതായി കണ്ടിപ്പം ഫോട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ കോളിലുള്ള കാണലൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് അപ്പം ഓക്കെ എന്നാ നാളെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോ കറങ്ങാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല മിഥുനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊറ്റക്കുഴി അവിടെ ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡേ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അല്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ട അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു വരുന്നു ഹെലോ ഹെലോ എനിക്ക് പോകാൻ സമയം ഞാൻ പോവാണ് ബൈ ബൈ ഓ ശീഷു അവിടെ മോണിറ്ററിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷോ നമ്മളിവിടെ ഒരു മോണിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ശീഷു എന്ത് ചെയ്തു ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവിടെ നോക്കിയിരിക്കാതെ അവിടെ നോക്കി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി എന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചേ ആദ്യം കാറിൽ കയറുന്നു കാണിക്കൂ അല്ല ഡൂവ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ നിന്നോട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഡ
അതെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല ലൈസൻസ് എടുത്ത സമയത്ത് അറിയായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് പുറത്തു പോവാ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇണ്ടായില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ മിഥുൻ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛനിടയിൽ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വണ്ടിയോട് ഒരു സ്നേഹം ഇല്ല ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഴ്ച ഒരിക്കലൊക്കെ ദിവസം ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് പോവാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വണ്ടി ഓടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു ആ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം അത് എന്റെ വണ്ടിയാണല്ലോ എനിക്ക് ആരടുത്തും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തട്ടിയാലും മുട്ടിയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതില് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മുട്ടിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ ആ ഒരു വണ്ടി എന്റെ കൈ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും പിന്നെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ആള് വന്നിട്ട് കോച്ചിങ് തരുമായിരുന്നു ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡെയിലി എന്നെ വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവൾക്ക് കുറച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അവളുടെ വണ്ടിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ വണ്ടിയാണെങ്കിലും അവള് നീ ഓടിച്ചു നീ ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തരും എനിക്ക് അങ്ങനെ 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 ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് ഓടിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലാണ്ട് ലൈസൻസ് എടുത്തു ഞങ്ങക്ക് പണ്ടേ അറിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സെവൻത് നീ സെവൻത് പഠിക്കുമ്പോ മുതലേ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്റെ സിസ്റ്ററും ഇവളുടെ സിസ്റ്ററും ഒരുമിച്ചാ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ കാണലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവിടെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച ആരാണെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ ആ അപ്പൊ അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മള് അതെ അപ്പോ നമ്മള് ചാറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മള് ചാറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ നമ്മള് വിചാരിച്ചല്ലോ തലേലൊന്ന് പിന്നെ പോയില്ല അതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം വേറെ എന്താ പറയുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതും നടന്നു ചീശുനെ നമ്മളിപ്പോ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റേക്കേഷൻ ആ സ്റ്റേക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ആ സ്റ്റേക്കേഷന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എവിടെയാ പിൻ ചെയ്യാ ആ ഓക്കെ പിൻ ചെയ്യാം അത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹണിമൂൺ ആയിട്ട് കൂട്ടണമെന്നില്ല ഒരു ട്രിപ്പ് അടുത്ത് തന്നെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അതെ അതിന്റെ ഇടയിൽക്കൂടെ മ്യൂസ് കേട്ട ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു ബൈ ഏപ്രിൽ നമ്മള് പോകുന്നുണ്ടാവും Okay, important things to keep a healthy relationship. Hmm. What do you think is important? Be genuine. Uh, or, uh, loyalty. Hmm. Uh, loyalty, okay. Uh, that's not be genuine, isn't it? Yeah, that's not. നിങ്ങൾ എന്താണോ അതായാ മതി അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു വാക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പാടുള്ളത് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഫൺ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അത് ഞാൻ മാത്രമാണ് പറയണ്ടേ അങ്ങോട്ട് അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ ആ പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ഫൺ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട
എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ഇവൾക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാരും പറയുന്ന സമയം തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുമ്പോ അറിയുള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഇവളുടെ ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം എല്ലാ ഫോട്ടോയിലും ഉള്ള ഒരു ടേബിളിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിലത്ത് ഇറക്കിയ പ്രശ്നം താഴത്തും തറയിലും വെക്കാതെയാണ് അല്ല തലയിലും തറയിലും വെക്കാതെ അതെ താഴത്ത് വെച്ചാ ചെറിയ ചെറിയ ഉറുമ്പിരിക്കും വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് എടുത്ത ടേബിളിൽ വെച്ചാ അയ്യോ മറ്റേ ഈ കളർ പേപ്പർ എടുത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില എടുത്തു അല്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവരെന്താണ് ചിന്തിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ കൊറേ അസംഷൻസ് ഇപ്പൊ കല്യാണ സമയത്ത് കുറെ അസംഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ കോടീശ്വരി പിന്നെ അത് അസംഷൻ അല്ല സത്യമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര പാവാണ് ശ്രീമാണ്ടി ഇവൾക്ക് എന്നെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അതായത് എന്നെ കാണുമ്പോ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങള് വീഡിയോ കോളിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ തമ്മില് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സെവൻത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോളേജ് ടൈം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോ കോളിൽ കണ്ട അതെ എന്നെ കാണാൻ നല്ലതാണോ ആ ഒരു ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ സുന്ദരനായിരുന്നു ആ നീ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു മേ ബി ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് വെറുതെ അങ്ങ് കുറിച്ചു ഹായ് ഹലോ ഹൗ ആർ യു അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതും കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി ആവാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ് ഒക്കെ തരാനായിട്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ബിഹൈൻഡ് അല്ല അതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളുടെ എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ വെച്ചിട്ട് ഇല്ല റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്താ വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ റിസെപ്ഷന് നമ്മള് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കളിക്കാൻ അവിടെ കുഴപ്പമില്ല അതിനിപ്പോ എന്താന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒന്നര ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഒന്നര ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം അല്ല ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വെറുതെ കളിക്കും അപ്പൊ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊഴപ്പില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പാട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട
അന്ന് ആ ഇവന്റിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാൻസിന് കയറി ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അതായത് നമ്മൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പാട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കയറി ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സെക്കൻഡ് വന്ന് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു എന്നാലും അത് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ എത്തി അതിൽ ഞങ്ങൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതെ ഇവർ അല്ല ഇവർ ഡിപ്രഷൻ ആയത് കഥ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മളുടെ പരിപാടിക്ക് സംഗീതിനെങ്കിലും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടു വീക്സ് മുമ്പ് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവള് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവള് കറങ്ങില്ല പിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പിടിക്കില്ല അതിന്റെ കൊറേ ബിഹൈൻഡ് സീൻസ് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ എന്റെ കസിൻ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കമ്മിങ് ടു ഔട്ട്ഫിറ്റ് അത് കുറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തയ്യൽപ്പുര എന്നാണ് തയ്യൽപ്പുര മിഥുൻ്റെ അമ്മയുടെ ഷോപ്പാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റം മേക്ക് ചെയ്ത ലഹങ്കയാണ് ഫുൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു അതിൽ അപ്പം അത് നമ്മൾ സ്കെച്ചിങ് തൊട്ട് ഫുള്ള് ഫിനിഷ് ആവുന്ന വരെ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം പിന്നെ മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് സംഗീതത്തിന് എനിക്ക് സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ചെയ്ത് കല്യാണത്തിന് ടച്ച് ബൈ തങ്കമാണ് ചെയ്തത് രണ്ടും വേറെ തന്നെ ലുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഔട്ട്ഫിറ്റിന് ഇപ്പോൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റിന് കുറച്ചും കൂടെ രാത്രിയിലെ പരിപാടി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിജൻ ചെയ്തത് പിന്നെ തങ്കമാണെങ്കിലും എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് ജൂവലറിയും സാരിയൊക്കെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഗോഡി ഗോഡി തിളക്കായതുകൊണ്ട് മേക്കപ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു സെറ്റിലായിട്ട് ഭയങ്കര നൂടായിട്ട് മതി എന്നായിരുന്നു Life before and after wedding. <laughs> Life before and after wedding. Ano, ini ke before wedding am kru rada irunu, ipo am kru rada ni ani boi chundi rikunu. Apa before and after ini ke beli bettya sunu illa. Ini tu anggal kurcuh tu anggal puri. Ella before and after wedding, nama lada kaidiam almost ella orang kuar ya irunu, oru. ലാസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വെഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ബിഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആ സംഭവം പിന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ആണെങ്കിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതെ അത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നതും പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന വരുന്ന ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് കുഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അതിനെ അവർ അഭിനയിച്ചാണോ പിടിക്കാത്ത പോലെ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അല്ല അല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോലും കുറവായിരുന്നു പിന്നെ സിറ്റീന്റെ അകത്ത് കളിക്കാറില്ല പോവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അല്ല നമ്മള് ഇവളുടെ കോളേജ് ഫിസാറ്റ് ഇവിടെയാണ് അത് അങ്കമാലിന്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പോവാണ് അവിടെ ഫിസാറ്റിൽ പോയിട്ട് അങ്കമാലിയുടെ അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരുന്നു ശീശു അപ്പൊ ശീശു ഇപ്പൊ കുറച്ച് വയലന്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശീശു പോവാണ് എനിക്ക് കടിയിട്ടു അപ്പൊ ശീശു ടാറ്റ കൊടുക്കൂ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഭ്രാന്തി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ അവൾക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ ആ സാധനം അതിനെന്താ പറയാ 
ോ <laughs> 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 അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ ശരിയാ സത്യാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാ കൊറേ സാധനങ്ങൾ അല്ല ഇത് ക്യാമറ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയാത്തതാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് കിട്ടിയ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ സോറി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാനൊരു ക്യു എൻ എ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ പറയൂ എന്ത് പറയേണ്ട അല്ല നീ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തല്ലോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ പരിപാടി ഉള്ള പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് നീ മുമ്പേ വന്നു വരുന്നു കട്ടിയാടെ